ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உதய் கலைஞர் கடவுள் என்று சொந்த ஊர்ல முதல் வர நிறைவு விழா ஜெயலலிதா பிறந்தநாள் அன்னைக்கு மிகப்பெரிய பொதுக்கூட்டம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய புத்தாதனமான மூவுகளை ரொம்ப கவனமா எடுத்து வைக்கிறாரு கமல்ஹாசன் அவரு இந்த பொதுக்கூட்டத்தை திருநெல்வேலி நடத்துறதுக்கும் ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்கு அவர் இந்த பொதுக்கூட்டத்துல பேசின சில விஷயங்களுக்கு பின்னணியில மிகப்பெரிய புத்தாலம் முடிஞ்சிருக்கு இந்த வீடியோவை முழுசா பாத்தீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கும் புரியும் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உதய் இது அரசியல் சிறப்பு நிகழ்ச்சி மக்கள் நீதி மையம் அரசியலோட அழகிய புத்தாதனமான செல்களை பத்தி இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் அரசியல் பிழைத்தோருக்கு அறம் கூட்டாகும் அப்படிங்கறது பல கமலுக்கு அரசியல் தெரியலன்னு அவனை இப்படி அடிக்கிறீங்க அவன் பாத்துட்டே இருக்க மாட்டான் தெரியலன்னு சொன்னா முழுசா கத்துக்கிட்டு வந்து திருப்பி அடிப்பான் அப்படின்னு பாரதி ராஜா அன்னைக்கே சொன்னாரு இன்னைக்கு அது கண்ணு முன்னாடி நடந்துகிட்டு இருக்கு அரசியல்வாதிகளிலேயே மிகவும் புத்திசாலியா கலைஞர் கருணாநிதி ஐயா தான் சொல்லுவாங்க நேர்மையானவரா நிறைய கம்யூனிஸ்டிலும் காங்கிரஸ் காரங்களையும் சொல்லுவாங்க ஐயா காங்கிரஸ் குடும்பத்துல பிறந்து கம்யூனிஸ்ட கருத்துக்களும் பயின்று ஐயா கருணாநிதி கிட்ட சில விஷயங்களை கத்துக்கிட்டு அரசியலுக்கு வந்திருக்காரு கமல் தமிழ்நாடு தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு கமல் ஏன் மக்களவை தேர்தல்ல ஆலம் பார்த்து காலவிடை அப்படிங்கிறது பழமொழிக்கு ஏற்ற மாதிரி மக்களவை திட்டத்தில் ஆலம் பார்த்துட்டு அடுத்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு உழைக்கிற திட்டம் தான் கமல் முன்னெடுத்து இருக்கிறார் இந்த திட்டம் இப்ப இருக்கிற நிலைமையில கமல் கட்சிக்கு நாற்பதுல ஒரு சீட்டு கிடைச்சாலும் இது மிக மிக பெரிய விஷயம் ஆனா அந்த நம்பிக்கை இவரை நம்பி ஓட்டு போடுற அந்த மக்கள் இருக்காங்க இல்லையா அந்த மக்கள் இவங்களை அந்த மக்கள் நீதி மையம் கட்சியை எவ்வளவு நம்புறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு விஷயம்தான் அதுதான் அந்த கட்சியோட அஸ்திவாரம் இந்த அஸ்திவாரத்தை இந்த பெஞ்ச் மார்க்கா வச்சு அடுத்தடுத்த பணிகள்ல ஈடுபட போகுது மக்கள் நீதி மையம் அதிமுக திமுக ரெண்டையும் எதிர்த்து அரசியல் பண்றதா சொல்ற கமல் இப்ப ஏன் திமுக மட்டும் டார்கெட் பண்ணி அடிக்கிறாரு இந்த விஷயத்தை புரிஞ்சுக்க கலைஞர் கருணாநிதி முதல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் எம்ஜிஆர் உட்பட எத்தனை பாசிட்டிவிட்டி வந்தா கூட அவங்க எப்படி எந்தெந்த வேலைக்கு நல்ல முறையில பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாரு எடுத்து போன வைகோ அழகிரி விஜயகாந்த் பேசி யார் இங்க நிறைய பேர் உதாரணம் சொல்லலாம் இவங்க எல்லாத்தையும் ஒரு அப்படி அப்படி ஒரு புத்தாதனத்தை புத்தாதனமான ஒரு இதுல யுக்தியை கையை கடைபிடிச்சு அவங்க கிட்ட இருந்து நல்ல நல்லதை மட்டும் அவர் எடுத்துக்க முயற்சி பண்ணுவாரு இருக்கிற பலத்தை எப்படி பயன்படுத்துகிறது அப்படிங்கறத அந்த கருணாநிதி கிட்ட கத்த கத்துக்கிட்ட விஷயத்தை இப்ப கமலம் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காரு எப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா மக்கள் நீதி மையம் கட்சியில பாத்தீங்க அப்படின்னா இலக்கியவாதிகள் முன்னாள் அதிகாரிகள் கம்யூனிஸ்டவாதிகள் கவிஞர்கள் ஒரு சிலரை முன்னிலைப்படுத்த பார்த்தா நீங்க அதை புரிஞ்சுக்கலாம் அவங்க யாருக்கும் ஓட்டு வங்கி இல்லதான் ஆனா அவங்களோட யோசனைகள் நிச்சயம் கட்சியை பலப்படுத்தணும்னு நம்புறாங்க கமல் கமல் ஏன் தனிய மற்ற அரசியல் விவாதிகளில இருந்து தனிச்சு பிரிச்சு காமிச்சுட்டு நான் அவங்கள மாதிரி இல்ல அப்படிங்கறத அடிக்கடி நினைவுபடுத்திட்டு இருக்காரு மூணாவது விஷயம் இதுவும் கலைஞரோட பாணிதான் முதல் இடத்துக்கு வரணும் அப்படின்னா நீ முதல்ல ரெண்டாவது இடத்துக்கு வரணும் உன்னையத்தான் எல்லாரும் பேசணும் அப்படிங்கறது எப்படியும் அடுத்து திமுக ஆட்சி தான் அப்படிங்கறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு அதிமுக கீழே போச்சுன்னா அதிமுக ரெண்டாவது இடத்த பிடிக்க போறது யாரு இது வரைக்கும் ஐம்பது வருஷமா இருந்த அதிமுக இருந்தாரு அது இடத்த பிடிக்க போறதுக்கு யாரு அப்படிங்கறத நல்லா கேள்வி வரும் நல்லா யோசிங்க சாதாரண பொதுமக்களுக்கு அதிமுக அமைச்சர் ஒருத்தரும் திமுக தலைவர்களும் மாறி மாறி திட்டுறதை பார்த்தா என்ன தோணும் அது வாடிக்கை அவங்க தான் தெரியும் ரெண்டு பேரும் ஒரே கூட்டில் வரல மாட்டேங்க அப்படின்னு தோணும் இதுவே கமல் அதிமுக காரங்களை தட்டுனா நல்லா கேளுங்க நாங்கள் பிடுங்குற மாதிரி கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி தோணும் கரெக்டா அப்படியே திட்டிட்டு திமுக திட்டுனா ஆமா ஆமா இவங்க மட்டும் என்ன யோக்கியமா அவன்களையும் சேர்ந்துட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டா ஆமா கூட சேர்ந்து பாஜகவையும் திட்டுனா எல்லாத்தையும் திட்டுறானு இருந்தால் நம்ம ஆள் போல இருக்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு என்ன வருதுமா சாதாரண மக்களுக்கும் இவர் வந்து நம்ம ஆள் அப்படிங்கிற நினைக்கிற ஒரு விஷயத்த கமல் வந்து எல்லா திட்டுறாரு எல்லா கட்சியும் எந்த ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சாலுமே எந்த யார் ஒருத்த கட்சி ஆரம்பிச்சாலுமே அவங்க வந்து ஒரு நிலைப்பாடு இருப்பாங்க இவங்களுக்கு சாதம் பேசுவோம் இவங்க சாதம் பேசுவோம் ஆனா கமல் அப்படி யாருக்கும் சாதம் பேசாம எல்லாத்தையுமே திட்ட ஆரம்பிக்கிறாரு எல்லாத்தையுமே வந்து எதுக்க ஆரம்பிக்கிறாரு இது என்ன காரணம் அப்படின்னா தான் வந்து தனிமை இவங்க யாரும் இவங்க கூட சேர்ந்தது நான் கிடையாது நான் வித்தியாசமான அரசியல் வாதி அப்படிங்கறத மக்கள் மனசுல பாமர மக்கள் மனசுல நிரூபிக்கிறதுக்காக அவங்க மனசுல பதிவு வைக்கிறதுக்காண்டி இந்த மாதிரி வேலைகளை பாக்குறாரு பழைய அரசியல் படங்கள்ல வந்த அதே சீன் தான் ஆனா கொஞ்சம் வித்தியாசம் கமல்ஹாசனாலே வித்தியாசம் தானே எல்லா அரசியல்வாதிகளையும் என் கரங்களுக்கு பலம் கொடுக்க என் பின்னாடி வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க நானே
பாமர் நாகிய மக்களுக்கு இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கு அது நான் தான் இந்த ஆப்ஷனை நீங்க வந்து பயன்படுத்திக்கோங்க இப்படிதான் ஒரு பாமரோட மனசுல பதியும் சரி இப்ப திருநெல்வேலி நடந்த கமல் பேச்சி பத்தி பாக்கலாம் மருத்துவமனையில் இருக்கும்போது தான் சேர்த்து வச்ச எந்த சொத்தும் உதவாது தூத்துக்குடியில வாயிலே சுட்டாங்க மறந்துடாதீங்க நான் யாருக்கிட்டையும் சீட்டு கேட்டு போய் நிக்கல தேர்தலுக்கு பிறகு கூட்டணிகள் காணாம போயிடும் பாஜகவோட பி டீம் நான் இல்ல நின்று அடிக்கிறவனுக்கு எதுக்கு சீட்டு நான் நின்று அடிக்க போறேன் இப்படி ஆறு விஷயங்களை கடுமையான துணியில குறிப்பிட்டாரு அப்ப மக்கள் நிறைய பேர் கைத்தட்டினாங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா கம் வீடியோ பாத்தீங்கன்னா நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் அதிமுக பாஜக பாமக கூட்டணி பத்தி தான் இந்த ஆறு விஷயங்களும் இவரோட கணக்கு இதுவா தான் இருக்கணும் இந்த தேர்தலில் எப்படியும் பாஜக தோத்துரும் அதனால அதிமுகவுக்கு பலம் இல்லாம போயிடும் அது மட்டும் இல்லாம காங்கிரஸ் திமுக கூட ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கா இருக்கிறாங்க அப்படின்னால திமுகவை கடுமையா விமர்சிச்சா இப்ப காங்கிரஸ் கண்டனம் தெரிவிக்க வாய்ப்பு இருக்கு எப்படியும் திமுக அடுத்த தேர்தலில் ஜெயிச்சு ஆளு கட்சியா வந்துடும் எதிர்கட்சிக்குரிய இடம் வந்து அதிமுக இல்லாம இருக்கிறதுதான் சிறப்பா இருக்கும் அதிமுக மூணாவது இடத்துக்கு போறது வந்து ஸ்டாலினுக்கும் நல்லா ஒரு பிரச்சனை இல்லாம தான் இருக்கும் அதிமுக போறதுனால அவருக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமா தான் இருக்கும் அப்படிதான் தோணுது மக்கள் நீதி மையத்தோட வளர்ச்சிக்கு பெரிய அளவுல தடை இருக்காது நல்லா உடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சென்ட்ரிசம் அப்படிங்கிறது மையத்தோட கொள்கை மட்டும் இல்ல திமுக கூட கொள்கையும் தான் முழுக்க முழுக்க லெப்ட் அப்படின்னா அந்த கட்சியால காங்கிரஸ் கூட சேர்ந்திருக்கவே முடியாது வலதுசாரிகள் செய்கிற பல விஷயங்களை முந்தைய காலங்களில் இருந்து திமுகவும் ஓரளவுக்கு செஞ்சுட்டு தான் வந்திருக்கு எக்ஸ்ட்ரீமா இல்லாம மக்களுக்கு நலம் செய்யக்கூடிய திட்டங்கள் நிறைய விஷயங்களை திமுக செஞ்சிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஏத்துக்கிறது ஒண்ணுதான் இப்போ லெப்டும் இல்லாம ரைட்டும் இல்லாம இருக்கிறது பேர் தானே சென்ட்ரிசம் அப்ப திமுகவும் ஒரு சென்டர் கட்சி தான் சென்ட்ரிசம் ஃபாலோ பண்ற ஒரு கட்சியா தான் இருக்க முடியும் பெரியார் கருத்துக்களை அப்படியே அவங்க வந்து எடுக்கிறது இல்ல அதே நேரத்துல கம்யூனிஸ்ட் கருத்துக்களையும் அப்படியே எடுத்துக்கிறது இல்ல இன்னொரு விஷயம் வலதுசாரிகளான பாஜக இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவங்க கூட வந்து சேர்ந்தும் அவங்க வந்து திமுக வேலை செய்யறதும் இல்ல இப்படி பார்க்கும்போது திமுகவும் ஒரு சென்ட்ரிசம் உள்ள கட்சி எல்லாம் இப்போதைக்கு கமல் முன்னாடி இருக்கிற டாஸ்க் இதுதான் இன்னும் ரெண்டு வருஷம் தான் இருக்கு அதுக்கு இப்ப காலை விட்டு ஆழம் பார்த்துட்டு அந்த ரெண்டு வருஷத்துல ரெண்டாவது இடத்தை பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த வகையில பார்த்தா இந்த மக்கள் மக்களவை தேர்தல் வெற்றிக்கு பிறகு காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைக்கிற நிகழ்ச்சியில கமல் கலந்துப்பாரு ஒரு சில சீட் கிடைச்சுனா நிச்சயம் ஆதரவு தெரிவிப்பாரு ஆனா ஆட்சியில பங்கெடுத்துக்க வாய்ப்பு இல்ல அதுக்கப்புறம் திமுகவோட மைனஸ்களை இன்னும் அதிகமா மக்கள் மத்தியில பேசுவாரு திமுக வர்சஸ் மக்கள் நிதி மையம் அப்படிங்கிற ஒரு கருப்பொருள்ல நாமளே பேசுவோம் வெயிட் பண்ணி பாருங்க ஆஹ் அப்புறம் இந்த திருவாரூர்ல வாரிசு அரசியல் பேசினதும் பிப்ரவரி இருபத்தி நாலாம் தேதி பொதுக்கூட்டம் போட்டதும் அங்க இலை பூ கனி கூட்டணியா கழுதி ஊட்டினதும் எல்லாத்துக்கிட்டையும் எடுத்து தன்னை கணித்து காட்டிக்க அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு அரசியல் பிழைத்திற்கு அறம் கூட்டாகும் நான் உதய் பாய்